வணக்கம் மாணவர்களே கணிதம் தொடர்பான தங்களின் புரிதலுக்கு வளப்படுத்தும் பயிற்சியாய் இக்காணொலி துணை புரியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் உங்கள் சிவகுமார் அறிமுகம் மாணவர்களே இம்முறை மிக பெரிய எண்ணை உருவாக்குதல் மிகச்சிறிய எண்ணை உருவாக்குதல் என்ற பகுதியை ஒட்டி விளக்கவே இக்காணொலி இந்த தலைப்பு மாணவர்களை பொறுத்த மட்டிலும் மிக சுலபமான ஒரு தலைப்பாக எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தேர்வில் விடை எழுதுவதை பார்க்கும் பொழுது மனம் வேதனைப்படுகிறது எனவே அதனை களையும் ஒரு சிறு முயற்சியாகவே நான் இதை கையாள்கின்றேன் இப்பொழுது கேள்விகளோடு அதை விளக்கும் பொழுது மாணவர்கள் தாங்கள் இதுவரை செய்த தவறுகளை உணர்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடங்குகின்றேன் சரி மாணவர்களே மேற்காணும் எண் அட்டைகளை கொண்டு ஐந்து இலக்க சிறிய எண்ணை உருவாக்குக என்ற கட்டளை இதில் பெரும்பாலான மாணவர்களின் விட சிறிய எண்ணை என்ற சொற்களை மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் சில மாணவர்கள் அந்த ஐந்து எண்களில் சுழியம் என்பதே மிகச்சிறிய மதிப்புடையது என்று வெறும் சுழியம் என்று எழுதுகிறார்கள் இன்னும் சில மாணவர்கள் சுழியம் கார்புள்ளி சுழியம் கார்புள்ளி ஐந்து ஏழு எட்டு என்று ஏறு வரிசையில் எழுதுகிறார்கள் இன்னும் சில மாணவர்கள் ஐந்து கார்புள்ளி சுழியம் கார்புள்ளி சுழியம் கார்புள்ளி ஏழு கார்புள்ளி எட்டு என்று எழுதுகிறார்கள் இந்த விடை அதிகமான மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய விடைகள் ஆனால் இந்த மூன்று விடையுமே தவறு காரணம் சிறிய எண்ணை உருவாக்குக என்று வாசித்த மாணவர்கள் ஐந்து இலக்க சிறிய எண் என்ற கட்டளையை கவனிக்க மறந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோமானால் சற்று முன்பு நாம் பார்த்த அதாவது மூன்றாவது விடை ஐந்து கற்புள்ளி சுழியம் கற்புள்ளி சுழியம் கற்புள்ளி ஏழு கற்புள்ளி எட்டு என்பது ஐந்து இலக்கமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் இடையிலேயே கார்புள்ளி வைத்ததன் காரணமாய் அந்த விடை தவறானதாக கருதப்படுகிறது எனவே சரியான விடை ஐம்பதாயிரத்து எழுபத்தெட்டு அதாவது ஐந்து சுழியம் சுழியம் ஏழு எட்டு தெரியுமானர்களே இப்பொழுது மற்றொரு எண்ணை பார்ப்போம் மேற்காணும் எண் அட்டையை கொண்டு நான்கு இலக்க பெரிய எண்ணை உருவாக்குக இது போன்ற கேள்விகளிலும் மாணவர்கள் தவறு செய்வதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் பெரிய எண் என்று பார்த்தவுடன் அல்லது வாசித்தவுடன் அங்கு இருக்கக்கூடிய நான்கு எண் அட்டைகளில் ஏழு என்பதே பெரிய எண் எனவே ஏழு என்று எழுதுகிறார்கள் இன்னும் சில மாணவர்கள் ஏறு வரிசையில் அல்லது மன்னிக்கணும் இறங்கு வரிசையில் ஏழு கார்புள்ளி ஐந்து கார்புள்ளி மூன்று கார்புள்ளி சுழியம் என்று எழுதுகிறார்கள் இந்த விடையும் தவறே காரணம் பெரிய எண்ணை உருவாக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் நான்கு இலக்க பெரிய எண்ணை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே இக்கேள்வியின் கட்டளை அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோமானால் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது என்பதே சரியான விடை இந்த எண்களுக்கிடையில் கார்புள்ளி வைத்தோமானால் அந்த எண் தனித்தனியாக கருதப்படும் கார்புள்ளி இல்லாமல் அந்த எண்ணை முழுமையாக எழுத வேண்டும் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது புரிந்திருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு சில கேள்விகளை பார்ப்போம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் அட்டைகளை கொண்டு மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண்ணை எழுதுக இவ்வாறு இருக்கும்பொழுது ஐந்து இலக்க எண் அதுவும் மிகப்பெரிய எண் மிகப்பெரிய எண்ணை எழுதும் பொழுது எண்கள் இறங்கு வரிசையில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் எண்பத்து ஆறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்து ஒன்று என்பது சரியான விடை நீங்கள் சரியாக நினைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் இனி தொடர்ந்து அடுத்த எண் அட்டையை பார்ப்போம் மூன்று ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஒன்பது என்ற எண் அட்டைகள் இங்கு இருக்கின்றன கட்டளை மேற்காணும் எண் அட்டைகளை கொண்டு ஐந்து இலக்க சிறிய எண்ணை உருவாக்க வேண்டும் இதில் மாணவர்களுக்கு குழப்பம் கொடுப்பது ஒரே மதிப்பு கொண்ட இரு எண்கள் அதாவது ஒன்பது ஒன்பது அங்கனம் இருப்பின் அந்த எண்களை மிக சிறிய எண்ணாக எழுதும்பொழுது கவனமாக எழுத வேண்டும் 
அந்த அடிப்படையில் இந்த எண்ணை ஏறு வரிசையில் எழுத வேண்டும் பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது என்பதே மிகச்சிறிய எண்ணாக இங்கு அமையும் சரி மாணவர்களே இறுதியாக ஒரு எண்ணை பார்ப்போம் ஏழு எட்டு நான்கு ஒன்பது சுழியம் இரண்டு மேற்காணும் எண் அட்டைகளை கொண்டு பின்வரும் எண்களை உருவாக்குக இங்கு நாம் பார்த்தோமானால் மிக பெரிய மதிப்புடைய எண்ணை உருவாக்க வேண்டும் மிகச்சிறிய மதிப்புடைய எண்ணை உருவாக்க வேண்டும் இது போன்ற கேள்விகளில் மாணவர்கள் செய்யும் தவறுகள் இரண்டு புள்ளிகள் பெறக்கூடிய மாணவர்கள் வெகு குறைவு காரணம் மிக பெரிய மதிப்புடைய எண் என்று வரும் பொழுது இறங்கு வரிசையில் மிக தெளிவாக ஒன்பது எட்டு ஏழு நான்கு இரண்டு சுழியம் என்று எழுதி ஒரு புள்ளிகள் பெறும் மாணவர்கள் சிறிய மதிப்புடைய எண் என்று வரும் பொழுது மேலே எழுதிய எண்ணை அப்படியே திருப்பி இறங்கு வரிசையில் அதாவது சுழியம் இரண்டு நான்கு ஏழு எட்டு ஒன்பது என்று எழுதி பிழையாக தங்களுடைய விலை விடைகளை எழுதுகிறார்கள் மாணவர்களின் தெளிதலுக்கும் இதை பார்க்கக்கூடிய பெற்றோர்களின் தெளிதலுக்கும் சுழியம் என்று எண்கள் தொடங்காது என்பதை மாணவர்கள் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய வயது என்ன என்று கேட்டால் எனக்கு எட்டு வயது என்று தான் எழுத முடியுமே தவிர சுழியம் எட்டு என்று எழுத முடியாது உங்களுடைய வயது பன்னிரெண்டு வயது என்றால் சுழியம் ஒன்று இரண்டு என்று எழுத முடியாது எனவே மாணவர்கள் எழுதும் பொழுது இரண்டு சுழியம் நான்கு ஏழு எட்டு ஒன்பது என்று எழுதினாலே இக்கேள்விக்கான புள்ளிகள் முழுமையாக கிடைக்கப்படும் இதில் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சுழியம் முதல் எண்ணாக தொடங்காது எனவே அந்த எண் வேறு எங்கு எழுத வேண்டும் என்று கேட்டால் சுழியம் இரண்டாவது எண்ணாக தொடங்கினால்தான் மிகச்சிறிய மதிப்புடைய எண்ணை நாம் உருவாக்க முடியும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்